ഹായ് മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലൻ ലേണിംഗ് അപ്പൊ നമ്മൾ സൈൽ ലേണിംഗ് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉഷാറാക്കാമായിരുന്നു നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫുൾ കൺസെപ്റ്റും അതേപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ എം സി യു ക്വസ്റ്റ്യനും അതേപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനും അതേപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം കൂട്ടുകാരിലോട്ടും ഈ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് ഉറപ്പാണ് സൈലത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കൊല്ലത്തെ സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് എക്സാം നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല മാർക്കോട് കൂടി പാസ് ആകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുക ഞങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എടാ നോക്കടാ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യെസ് റേഡിയോ വേവ്സ് റേഡിയോ വേവ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓസിലേറ്ററും എൽ ഇ എൽ ഇ ഡിയും റെക്റ്റിഫിയറും ആംബിഫിയറും കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഓസിലേറ്റർ ആണ് ഓസിലേറ്റിംഗ് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓസിലേറ്റർ ആയിരിക്കും റേഡിയോ വേവ്സിനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എതിരെക്കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വെലോസി ഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് മ്യൂ എപ്സിലോൺ ആണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് യെസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എക്സ് ആക്സിലൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ മാഗ്നറ്റിയോട് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടീൻ വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്കേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇ സീറോ ബൈ എന്താണ് സി ആണ് ഇക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇ സീറോ ബൈ ബി സീറോ ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിക്കകത്ത് ദിൻ ബി സീറോ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് യെസ് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ടെസ്ല എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കിടക്കുന്നു എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇയും ബിയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ആണ് എങ്കിൽ ഇത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റൂട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സാധിക്കുന്നതാണ് യെസ് ഇയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് നിങ്ങൾ കേൾ ഫിംഗർ വെക്കുക ആൻഡ് തമ്പ് റെപ്രസെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് അതായത് ഇ ക്രോസ് ബി നമുക്കറിയാം എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇ ക്രോസ് ബി ഇ ക്രോസ് ബി ഇയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ വെക്കേണ്ടത് കേൾ ഫിംഗർ വെക്കേണ്ട തമ്പാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇ ക്രോസ് ബി ആണ് ഇ ക്രോസ് ബി അങ്ങനെ ഇ ക്കും ബി ക്കും പെർപെൻറ്റിക്കുൾ ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് അപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ട് ബി ക്രോസ് ബി ഉണ്ട് ഇ ക്രോസ് ബി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടാണ് കേൾ ഫിംഗർ വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ തമ്പാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇത് എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഉറപ്പാണ് ഇത് ഇയും ഇത് ബിയും ആയിരിക്കണം യെസ് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഒരു ടേം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ മാഗ്നറ്റിയൂഡ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ബി സീറോ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇ സീറോ ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് കോസിന്റെ 
നമുക്കറിയാം മൈക്രോവേവ് ഓവനകത്ത് നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫുഡിനകത്ത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് മൈക്രോവേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഫ്രീക്വൻസിയും ഒരേപോലെ വരുമ്പോൾ അത് റെസൻ്റ് കണ്ടീഷനിലാവുകയും അങ്ങനെ അത് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നന്നായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് മൈക്രോവേവ് മസ്റ്റ് മാച്ച് ദി റെസൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് അപ്പോൾ റെസൻ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് റെസൻസ് ആണ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയും ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് റെസൻസ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മാക്സിമം ആംബിറ്റ്യൂൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു കാരണം നമുക്കറിയാം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് റെഡി അടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയടാ ഗാമ റൈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഗാമ റൈസ് എക്സ് റൈസ് ആർ വി ജി വി എക്സ് ആൻഡ് മൈക്രോവേവിൻ്റെ എന്താണ് വി എം എങ്കിൽ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്പീഡ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എല്ലാത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് ത്രീ ഇൻഡ്രൻ റേസ് എയ്റ്റ് ആണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അടുത്തത് അടുത്ത് നോക്കിയാടാ ആ എക്സ് ഗാമ റൈസ് എക്സ് റൈസ് യു വി റൈസ് എ ബി സി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എങ്കിൽ ആർക്കാണ് ആ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എ ബി സി ഗാമയുടെ ഫ്രീക്വൻസി എ എക്സ് റേയുടെ ഫ്രീക്വൻസി ബി അൾട്രാ വയലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി സി എ എങ്കിൽ ഇതിൽ താഴെ തന്നിരിക്കൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് നമുക്കറിയാം ആർക്കാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ ഗാമ റൈസിനാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ അത് തന്നെ എക്സ് റൈസ് പിന്നെന്താണ് യു വി റൈസ് അപ്പൊ ഗാമ റൈസിനാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ പിന്നെ എക്സ് റൈസ് പിന്നെന്താണ് യു വി റൈസ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ആർ എം ഐ എൽ യു എക്സ് ജി ഓർത്താൽ മതി ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറവ് ഫ്രീക്വൻസി കുറവ് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും കുറവ് ആർക്കായിരിക്കും റേഡിയോ വേവിനാണ് ദെൻ അതിന് ശേഷം ഇഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വേവ് ഈസ് തേർട്ടി മെഗാ വേർഡ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് എടാ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കറിയാം ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ന്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സി എന്ന് പറഞ്ഞത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി തേർട്ടി മെഗാ വേർഡ്സ് ആണ് തേർട്ടി മെഗാ വേർഡ്സിനെ ഹെഡ്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ടെൻ റേസ് സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് സിക്സ് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ടെൻ റേസ് ടു വരും ഇവിടെ ടെൻ റേസ് വൺ വരും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടെൻ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ടെൻ ടെൻ മീറ്റർ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് ടെൻ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നി വേവ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാടാ പിക്ക് അടുത്ത് ഓഡ് ഓഡ് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എക്സ് റൈസ് വിസിബിൾ റൈസ് റേഡിയോ വേവ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് മാറ്റർ വേവ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് അല്ല അടുത്ത് വാട്ട് ഇസ് എ ബയോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ എന്താണ് ഓസോൺ ലെയറിന്റെ ബയോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അൾട്രാ വയലറ്റ് റൈസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഓസോൺ ലെയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓസോൺ ലെയർ അബ്സോർ ഹാംഫുൾ അൾട്രാ വയലറ്റ് റൈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം സൺ യെസ് വെരി ഗുഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സോളിഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് നമുക്കറിയാം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സോളിഡ്സ് നമ്മുടെ ബോൺ ഫ്രാക്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ് റേ ഉപയോഗിക്കുന്നു ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് വാസ് ഫസ്റ്റ് പ്രഡിക്റ്റഡ് ബൈ ആരാണ് ആരാണ് മാക്സ്വെൽ മാക്സ്വെൽ ആണ് ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിനെ ഫസ്റ്റ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് മാക്സ്വെൽ ആണ് ഹേർഡ്സ് ആണ് അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ത് ആ എക്സ്പെരിമെന്റിലി അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ആരാണ് ഹ